про соседей. Давайте президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что он ждет от Запада шагов в правильном направлении и говорит о том, что как-то надо развивать отношения, дружить, любить друг друга. И тут много вопросов от наших слушателей. Например, спрашивает Виталий, а Лукашенко уйдет в Евросоюз или мы богаче? Ну, то есть будет опять торг какой-то за Беларусью? Лукашенко сейчас хочет одновременно сидеть не то, чтобы на двух стульях. А он, он, это удавалось все это он, время. Он хочет сидеть на стуле, на пеньке и в каком-нибудь креслице, и все это и одной той точкой, которой садятся. Я его совершенно понимаю. Он хотел бы иметь хорошие отношения с Западом. Это очень трудно, потому что Запад хочет демократических выборов, тогда Лукашенко не переизберут, а переизберут кого-нибудь другого. С точки зрения демократии лично я это буду всячески приветствовать. Хуже гораздо следующая глава. В следующей главе демократическое правительство разворует распродаст всю страну. Но вот в чем ужас, вы понимаете? Посмотрите на все постсоветское пространство. Посмотрите хоть на Украину, и хоть и на Среднюю Азию. Все раскрали и распродали. А Лукашенко есть, все будет не в дают. одних руках Лукашенко. Вы знаете, идеального варианта здесь нет. Лукашенко хочет вот и сохранить положение, и в то же время, чтобы его любили. И им в Западе еще побудут мигрантов. Если российские самолеты хорошо еще полетают над ним, у них над головами подергают их за нервы, то они уже начнут дружить с Лукашенко тоже, я думаю. Я думаю, что Лукашенко человек безусловно незаурядного природного ума и движется в правильном направлении. И, конечно, вообще бы ласковому телять и не сосать двух маток, а хоть и четырех. Если есть матки, которых можно сосать, надо сосать. Ну, вы же помните, как разворачивалась история с господином Януковичем, который весь такой сначала ребята, евроинтеграция, вот мы так любим Евросоюз, мы сейчас будем в ту сторону двигаться, потом так совершил некий кульбит, а народ не понял. Народ-то не понял? Или в Беларуси просто другой народ? Фигура гимнастическая, совершенная Януковича, с трудом может быть названо кульбитом, ибо он получил начальное ускорение в виде, условно говоря, пинка. Про ногу давшую пинка, ни слова, дальнейшее молчание, мы все гавлеты. И так вот, в результате этого пинка он совершил кульбит, но его мозговое вещество не пострадало, потому что сколько его было, столько его и осталось. Если бы не братская российская помощь, он бы не стал президентом никогда. Несмотря на свои правильные наклонности, на большую жадность, полную беспринципность и так далее, и так далее. И так что Лука, Лукашенко с Януковичем равнять нельзя. Лукашенко фигура самостоятельная. А с кем можно равнять Лукашенко? С Путиным можно? Или он Я думаю, умудрением нет. Путина, руководитель Я страны? Я думаю, что он на самом деле умнее. Кроме того, я думаю, что у него есть определенные планы действительно развития страны. Он миллиардеров не плодит. Он скупать то, что создано общим трудом, не позволяет. Вот при всех своих диктаторских замашках, при затыкании ртов, при отрицании демократических выборов, все это есть. Но раскрасть Беларусь он не дал. Слушайте, покойный президент Сингапура отнюдь не был демократом. Он был жестко авторитарным правителем. Но это тот счастливый случай, когда он был просвещенным авторитарным так, правителем. Уровень жизни другой в Сингапуре не такой, как в Беларуси. Там. Полностью с вами согласен. Но если бы этого сингапурца поселить в Беларусь, я затрудняюсь себе представить последствия. Вы считаете, что да. это реально просто Лукашенко не повезло. Если бы его в Сингапур... О, 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 о. Я допускаю, что с Сингапуром он бы не справился. Он плоть от плоти, кость от кости, каждый на своем месте, понимаете. Если индейского вождя и оксфордского ученого принять местами, то мы получим две жизненные трагедии. Так что вот он не с 